Die Saison naht und das Schiff ist noch nicht poliert? Keine Sorge, Yachtredakteur Alexander Worms zeigt Ihnen, wie Sie junges GFK richtig pflegen. Jean-Pierre Martius von International, wir sind hier bei Mittelmann in Kappeln an der Schlei und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Polieren. Hinter uns steht ein etwa ein Jahre altes Schiff. Es hat eine Saison im Wasser gelegen, jetzt muss es poliert werden. Was muss geschehen? Bevor wir mit den Arbeiten beginnen, wird das Ganze zunächst erst einmal gereinigt. Das ist wichtig, ansonsten würden wir den Schmutz und die Verunreinigung, die auf der Oberfläche vorhanden sind, mit der danach folgenden Politur in die Oberfläche einarbeiten. Dafür nimmt man den Supercleaner? Dafür können wir uns einen Supercleaner nehmen. In, in unserem Fall würde ich ihn verdünnen mit Wasser. Und das tragen Sie mit dem Schwamm auf, genau das, das Gemisch aus Wasser und Supercleaner. Lassen Sie das kurz antrocknen, einwirken und dann können Sie es mit Frischwasser wieder abspülen. Gut, und dann ist das Frischwasser gespült und wieder getrocknet und wie geht es weiter? Danach wird das Ganze, lässt man das Ganze trocknen, gut abtrocknen lassen und dann wird mit, der, mit, der, mit dem Pflegemittel, zum Beispiel mit der Kunststoffbootspflege, die Oberfläche wieder aufgearbeitet. Gut, das machen wir jetzt mal. Und dann machen wir das. So, jetzt ist das Boot sauber, der Supercleaner ist aufgebracht und nachher mit äh, klarem Wasser abgespült worden. Wie geht's weiter? Nach dem Abtrocknen ähm, des Wassers wird jetzt äh, begonnen, den, die Kunststoffbootspflege aufzu aufzutragen. Ah ja, das sieht man, das ist so ein bisschen matter dann, ne? Also, es wird ja. im ersten Augenblick matter. Mhm. Und nach dem Aufpolieren ist es wieder eine hochglänzende Fläche und gleichzeitig versiegelt, sodass es für die Saison geschützt ist. Polieren, das ist für viele Leute natürlich Handarbeit. Einige machen es auch mit einer Maschine. Wir haben hier so ein Geräte mal. Das ist natürlich schon die Oberklasse von Festo. Was so eine Maschine ausmacht, ist, dass die ähm, auch bei geringen Drehzahlen viel Power hat, damit man auch, wenn man beim Polieren mal ein bisschen drücken muss, dass sie nicht gleich stehen bleiben. Also die äh, Dinger aus dem Autofachhandel, die eignen sich nicht dazu, um ein Gel kurz zu polieren, weil es etwas mehr Druck vertragen kann als ein Lack zum Beispiel. Dann gibt es unterschiedlich große Polierteller. Das hier ist ein 150er, das ist ein 125er. Und das sind so eine Aufsätze dafür, die sind genoppt, weil dann die Wärme besser weg kann, so sagen die Hersteller. Und die beppt man da einfach drauf mit einem Klettverschluss und schon kann es losgehen. Jetzt hat das Gerät hier unten so ein, so ein Rädchen, da kann man die Drehzahl vorwählen. Was, worauf sollte man da achten? Man sollte besonders dabei, auch bei der Maschine, beim Kauf nachher darauf achten, dass man eine, eine langsamer drehende Maschine verwendet, die eine Drehzahl von 800 bis 1000 Umdrehungen fährt. Mhm. Das reduziert schon mal die Wärmeentwicklung und lässt das Ganze ähm, kontrollierbar. Also Achtung, auch wenn das Ding aussieht wie eine Flex, eine Flex hat 10.000 Umdrehungen. Das heißt, damit würde ich sofort meinen Gehlcode durchbrennen. Nach dem Polieren mit der Maschine geht man noch einmal hinterher und kontrolliert die Fläche. Am besten immer leicht gegen das Licht gucken, da sieht man am besten, wo noch Reste von der Politur sind und die werden dann mit der Polierwatte hinterher von Hand auspoliert, um ein wirklich äh, erstklassiges Finish zu erzielen. Okay, na so groß ist der Unterschied ja nicht, oder? Doch, man muss nur einmal fühlen über die frisch polierte Stelle, die ist gleich wesentlich wie viel, viel glatter und wieder geschlossen porig im Gegensatz zu der alten Stelle, die immer noch sehr, sehr offen ist und dreckanfällig. Man merkt hier direkt den Unterschied beim Anfassen. Das heißt, dass da wo poliert ist, wird es länger sauber bleiben? Da wird es länger sauber bleiben, da ist die Oberfläche jetzt wieder geschlossen, nicht mehr grob porig, offen porig, also der Dreck wird nicht mehr so, äh, so schnell angenommen, sondern wird abgewiesen. Ausgekreidetes, dunkles Gelcode. Der erste Schritt wie immer. Wie immer gründlich reinigen, um alle Verunreinigungen von der Oberfläche zu holen. Oder auch bei stark verkreideten Oberflächen auch die Polituren und die Wachse runterzuholen. Denn hier ist wahrscheinlich, äh, hier muss wahrscheinlich mit einem stärkeren Mittel äh, angegangen werden, um die Fläche wieder glänzend zu bekommen. wieder auftragen, richtig? Kreisförmige Bewegung. Zunächst tragen wir erstmal wieder die Politur auf, in leichten kreisförmigen Bewegungen. Das lassen 
wir jetzt ungefähr fünf bis zehn Minuten einwirken, bis, die, bis der Glanz von der Politur weg ist und die Fläche matt ist. Und dann können wir wieder mit der Polierwatte oder auch mit der Poliermaschine das Ganze aus, aufpolieren auf Hochglanz. In diesen begrenzten Flächen würde ich das auch dann mit der Hand polieren, da ähm, die Gefahr besteht, einfach mit der Maschine an Beschlägen oder Redingstützen anzuecken. Und das, man kann sich dadurch halt zusätzlich Macken ins Gelgut äh, hauen. <lacht> Beim Polieren selber sollte man die Watte immer regelmäßig wechseln, weil natürlich die Watte auch die Politur aufnimmt und dadurch nicht mehr so schön poliert. Und in diesem Fall hat es wirklich ausgereicht, mit der Politur zu arbeiten. Die Oberfläche ist wieder, wieder schick und glänzend und geschützt für die Saison. Okay, sind wir fertig? Wir sind fertig. Naja, sagen wir lieber fast fertig. Bei ähm, Spezialfällen, wie zum Beispiel an dieser Stelle, wo sich so eine Rostfahne zeigt, da kann es sein, dass man da trotz ähm, Reiniger und, und äh, Politur das nicht ganz wegkriegt. Dafür nimmt man so ein Rubbing, nennt sich das. Das sind etwas größere Schleifpartikelchen drin. Die nehmen allerdings auch etwas mehr Oberfläche weg, als das ähm, bei der normalen Politur der Fall ist. Aber damit geht man dann hier bei. Und sieht, so wird das schön sauber. Allerdings, die Oberfläche wird dadurch natürlich ziemlich rau. Das heißt, im Nachgang muss man hier nochmal mit einer normalen Kunststoffbootspflege zum Beispiel nacharbeiten, um die Oberfläche zu versiegeln. 